les va a mostrar lo que es el aprendizaje generativo que como dije, eh, un tópico relativamente reciente están estos dos libros aquí eh, de, los señoras, de los señores Logan Fiorella y Richard Mayer <coughs> el Richard Mayer más conocido, Logan Fiorella fue el, como el postdoc de, de Richard Mayer el año, esto del año 2015 y eh, el año 2020 o oh, no, no esto es super, este 2021, perdón, este de este año. Eh, este libro, este otro, eh, son escritos por profesores muy interesados en la ciencia del aprendizaje que aterrizaron este libro, que es una revisión así muy exhaustiva de aquellas evidencias que soportan el aprendizaje generativo, o sea, mucho paper, así muy de, de la psicología, mucho de laboratorio también. Lo aterrizaron, eh, ellos tomaron esas evidencias y le aterrizaron más al contexto de cómo lo aplicamos en el aula, es decir, la estrategia. Y eso lo vamos a ver al final de, de esta sesión, de esta clase. Bueno, y en el sitio web hay un resumen de toda esta clase, de todo lo que es el aprendizaje generativo que está puesto aquí, que <coughs> viene del inglés, pero está traducido al español para ustedes. ¿Ya? Eh, entonces... Primero hay que entender qué es eh, el aprendizaje generativo. Como dice ahí, es involucrar a los estudiantes en estrategias que generen aprendizaje. Uy, suena bonito, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Entonces, estas actividades buscan preparar el procesamiento cognitivo apropiado durante el aprendizaje. ¿Ya? Eso ya suena más extraño todavía. ¿A qué llamamos apropiado en este contexto? ¿Ya? Entonces... El, la idea original es de, de Mayer y, y, y Fiorella fueron tomadas del, del trabajo de este señor que se llama Merlin Whitrock que, que desarrolló el concepto del aprendizaje generativo de la siguiente manera <coughs> dice las personas tienden a, a generar significados que son consistentes con su conocimiento previo ¿ya? con las actividades adecuadas podemos generar fuertes enlaces entre el conocimiento nuevo y el previo muy interesante, entonces lo voy, a, lo voy a poner en términos de los esquemas mentales que hemos estado discutiendo. Aquí tenemos nuevo conocimiento que está siendo incorporado de una cierta manera a través de estrategia, la interacción con el profesor, pero siempre eso se cimenta sobre el conocimiento previo. Por eso es muy importante, y ustedes saben, de testear el conocimiento previo de los estudiantes o sacar la flote, por ejemplo, con estas prácticas de evocación. Al principio de la clase, sacar la flota este conocimiento previo, porque mi intención es traer ideas nuevas, conceptos nuevos, habilidades nuevas, y internamente ellos, que eso primero que nada le haga sentido y que lo puedan incorporar a su esquema mental que, están conform eh, que ellos están formando. ¿ya? Que después yo me voy a encargar si estas relaciones que ellos formaron las <risa> formaron de, de manera apropiada. Digamos, es decir, que la, la pelotita azul con palito no esté por acá abajo, en vez de estar acá arriba, relacionado con estos otros conceptos como yo lo quiero que ellos lo aprendan. ¿Ya? Y a partir de, esa, de esos postulados de, de eh, Whitrock, eh, Fiorella y Mayer plantean este modelo, ¿ya? que ustedes ya se podrán dar cuenta que es muy parecido a lo que hemos estado discutiendo en todo este curso que hay, hay un proceso por allá de la enseñanza ¿ya? y que eh, interactúa con uno a través de a, acciones de tipo eh, motor y sensorial, es decir, estar escuchando o estar haciendo cosas. Y ellos dicen que el rol del, del, para que ocurra aprendizaje tiene que <ríe> pasar tres cosas. Uno, el estudiante, la persona que está aprendiendo, tiene que seleccionar de esto. O sea, tiene que haber una intención de parte del estudiante que está mediado por la atención, por supuesto, de seleccionar aquellas cosas que son relevantes y después de eso, en la memoria de trabajo, lo se va a encargar de organizarlo y eh, de una manera coherente para poder integrarlo con el conocimiento previo en la memoria de largo plazo. Y esta se puede visualizar con un cierto rendimiento, performance, que también el estudiante eh, lo, lo puede estar haciendo organizando este conocimiento y esto lo vamos a discutir un poco a continuación, que eh, eh, usted como profesores tal vez inconscientemente hacen todos estos procesos según el modelo SOI, que vamos a llamar a, ahora de Fiorella y Meyer. 
Bueno, de acuerdo a esta de definición bien a la rápida, yo les eh, presento aquí una serie de situaciones eh, eh, de, eh, que se supone que ocurre aprendizaje <risa> y les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos es aprendizaje generativo de acuerdo a lo que acabamos de ver? Entonces, dense un minuto para leer las cinco afirmaciones. Bueno, hubieron personas más osadas que votaron por más de una, <risa> lo cual me parece súper bien. Ya, entonces ahora vamos a revisar eh, cada una de estas, ¿ya? Porque yo creo que a, a todos ustedes, tal vez no todo el tiempo, pero en algún momento todo esto le hace sentido, porque son todas estas maneras de que nosotros eh, aprendemos o lo llevamos al aprendizaje a la práctica, ¿ya? <risa> eh, entonces vamos a ver. Entonces, la primera, el aprendizaje funciona al participar en actividades prácticas, por lo que es mejor aprender haciendo en lugar de que le hablen, ¿ya? Bueno, esta visión, como en natural se aprenda más, se, se enfoca más en lo conductual, o sea, en lo que uno está haciendo. Eh, ¿Qué en los procesos cognitivos que, a ver, eh, eh, que está llevando el estudiante? Y a veces nos perdemos en eso. Entonces, al menos a mí, en la docencia universitaria es típico de que lo, los estudiantes van a un laboratorio, por ejemplo, y tienen que seguir un protocolo, ¿ya? Y hacen el protocolo, hacen el experimento, y después, listo, profe, chao, nos vamos. Entonces, eso ¿ahí ocurrió realmente aprendizaje? Yo diría que, eh, que es una oportunidad un poco perdida porque ahí no estamos forzando al estudiante que eh, tome esta experiencia y la integra su conocimiento previo, se desafía la, a él mismo y vea si realmente lo incorporó o no. Es importante hacer cosas, pero no es todo. Si esto es una cosa así hecha un poco de procedimental nada más, como no ocurre muchas veces a nosotros los docentes universitarios, pasa no más allá de que hagan la cosa y después se van y ahí queda la cosa y no aprendieron nada, sino que simplemente a seguir un protocolo. ¿no? Esa es una cosa. El otro. Eso eh, del, de las asociaciones que tuvo eh, aquí Fernando le gustó eso, se llama aprendizaje asociativo y se enfoca en una reducida cantidad de situaciones en que uno puede realizar eso, ¿ya? Eso tiene un nombre que está medio despreciado hoy por hoy en la pedagogía que se llama el conductismo, ¿ya? Que son la típica cosa de asociar cosas, eh, 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 asociarla a una recompensa y por lo cual uno refuerza eso. Yo no quiero decir que esto no existe porque de hecho es un fenómeno biológico, pero también es una limitada cantidad de situaciones en las cuales eso es así, ¿ya? No es todo el universo de las cosas que podemos llamar aprendizaje, pero sí exact, existe efectivamente el llamado aprendizaje asociativo. Lo otro, eh, si bien es cierto, yo lo he recalcado harto aquí en, en las visiones, eh, no podría estar más equivocado, este es el, el punto más equivocado de todo, ¿ya? porque los humanos no funcionamos como computadoras. No se trata de llevar, si bien es cierto, y yo aquí... El lenguaje que estoy utilizando eh, eh, por motivos históricos deriva de la base de las teorías de sistema, ¿ya? Entonces, hablamos y, y, de la, y de la cibernética, ¿ya? De la década de los 70. Entonces, hablamos de memoria, qué sé yo. Entonces, suele pasar, e inclusive lo tenemos en la cultura popular, de que eh, incorporamos términos que se utilizan en el contexto electrónico de los computadores y lo ocupamos en el ámbito de la biología, en la neurociencia, pero eso no quiere decir que nuestro cerebro funcione como un computador. ¿ya? Entonces, en realidad, la metáfora que teníamos hace un rato, y, a ver, vamos a, a, no son tantas diapos, esa, funciona bastante en ese sentido, de que se trata como de que transferencia de información de esta memoria acá del profesor a la otra memoria. En realidad, eso es, es, una, es simplemente una hipótesis, una hipótesis con la cual uno trabaja, hace cosas, hace experimentos, pero no significa que realmente sepamos que el cerebro funciona así. De hecho, ahora están poniendo de moda los computadores eh, con chip de neurona, o sea, con eh, chip que traten de imitar, o sea, al revés, porque como los computadores son malos, para hacer muchas cosas, especialmente el trabajo en, pale, en paralelo y asociativo, es decir, formar esquemas, 
<coughs> y las neuronas son buenas para hacer eso, ahora estamos construyendo chips al revés, digamos que traten de ayudar a las computadoras a cierto tipo de procesamientos que para ellos es muy difícil. Entonces, eh, entonces la, la, los que votaron por la, por la eh, número 4, esa es la definición formal de aprendizaje generativo. ¿ya? Bueno, y lo último, eh, claro, a, a, algunos, a varios le hizo ruido esto, que no todas las interacciones sociales ayudan al aprendizaje, eh, pero las podemos, en, en el sentido de que, claro, uno dice, claro, interacciones sociales, pero en términos del aprendizaje, solo eh, tienen sentido aquellas que realmente contribuyen al aprendizaje. ¿ya? Porque, eh, porque esto, esto no significa que si ponemos a los estudiantes, y eso usted, el profesor, especialmente los de básica, lo han experimentado, si, si los ponen así, sin ninguna estructura, a interactuar entre ellos, eso no genera aprendizaje. ¿ya? Más bien, tiene que ser una cosa guiada para darle sentido a la actividad que están haciendo. Entonces, nuevamente volvemos al punto 4, de darle sentido al proceso que uno está haciendo para construir este aprendizaje. ¿Ya?